Weimar liczący 65 tysięcy mieszkańców leży w kraju związkowym Turyngia. Najstarszy historyczny cmentarz w Weimarze jest tu barokowy pawilon zwany kryptą Fryderyka Schillera. Cmentarz jest położony przy kościele św. Jakuba. Od 1840 roku nie odbywają się tu pochówki. Grób Łukasza Kranacha Starszego, niemieckiego malarza epoki renesansu. Grób żony Goethego, Christine. Niemiecki Teatr Narodowy w Weimarze. Przed teatrem stoi wykonany z brązu pomnik dwóch wielkich poetów niemieckich, Goethego i Schillera. Dom księżnej Anny Amalii. Dom, w którym mieszkał Schiller. Goethe mieszkał w Weimarze w różnych domach. To jeden z nich. Biblioteka księżnej Anny Amalii ze zbiorem około miliona książek. Pomnik Aleksandra Puszkina. Letni domek Getego w parku nad rzeką Ilm. Pałac w Weimarze, obecnie nazywany Pałacem Miejskim. Pomnik wielkiego księcia Karola Augusta na Placu Demokracji. Neogotycki budynek ratusza miejskiego z 1841 roku. Wewnętrzny dziedziniec Pałacu Miejskiego. Ujeżdżalnia koni. Mickiewicz spotkał się z Goethe w Weimarze w 1829 roku. Kościół Świętych Piotra i Pawła, zwany także Kościołem Herdera. Pomnik Johana Herdera przed Kościołem. Herder był superintendentem, czyli duchownym protestanckim, sprawującym władzę nadzorczą w stosunku do pastorów. W ołtarzu głównym jest obraz Chrystusa na krzyżu, namalowany przez Kranacha Młodszego w 1555 roku.